我去告诉孔文姐，你们在这看着。山下出现一堆鬼子，啊！糟糕，鬼子的援军到了。
全员抓小包，同志们，给我冲啊！
。看来，你就是青龙山的列王了。你就是占领我青龙山，日军的最高指挥官，武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊。小鬼子，敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个
报告长官，总部命令，所有购宝车辆必须进入检查。嗯，嗨。驾车检查。着急赶路，这个女人是山本将军的重要犯人，不能耽搁。这个女人在哪里抓住的？我们只负责运送，抓人的事不是我们的事。人既然已经抓住了，我们为什么没有收到撤回的命令？我哪里知道？嗯，放心。
山里躲躲。走。走。老人这里给我杀光，烧光！要不要大家休整一下再走？这里离山下还有多远？沿着这条路再走几里，就是卧龙桥了。过了卧龙桥，就算下山了。到了山下再休息，继续前进。嗨，继续前进。
这里离卧龙桥很近，不知道翠兰他们准备好了没有？我们要拖住鬼子，给他们争取时间。海总，下面就是你的猎场了，你要抓紧时间，多多胜负，拖住鬼子。猎场的陷阱都是现成的，稍加伪装就行。那好，长脚、兔子，你们两个过去帮忙。好，好。大牛，待会儿跟我走。好，有你们两个行吗？没问题，我俩把鬼子引过去。快去，走。谁的主意？桥中间放稻草，鬼子肯定知道这儿埋伏。长江，把刀扔了。好。哎，等一下，是我的主意，我已经来不及解释了。大牛，黑子，你们俩现在到山上去找翠兰，隐蔽起来打埋伏。你跟我走。
。看来我是真小看这帮野人了。原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争。而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。张国川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人。先派几个人过桥，其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已。执行吧，嘿，上，制高点鬼子上桥了，我在桥上的草堆底下买了炸药。
，谢谢你啊。侦探虫，瞄准那片树林，给我狠狠的打。不是，鬼子上炮了。我们整个少将的战士，都为天皇陛下尽忠了。这些人虽然都穿着我们的军服，但他们的武器却不是我们的知识装备。我们得到的情报是正确的，有一支执行任务的八路，要护送一个女人从我们这里经过。这个女人对我们至关重要，我们一定要活着将她抓回来，在附近的山上严密搜索。只要是年轻的女人，都抓来，尤其是要注意这个年轻的女人。山里的太阳喽，嗨，还唱上了。嗯，这就是让你既听见又看见，这是我们的猎场。你在这儿打猎，必须东西得归我们。你这个长脚怎么说话的？哎，这只麂子分明是在我们石门洞猎场打中的，只不过是受伤跑到你们这儿的，对不对？对。等会儿。你们可别忘了，这可是老祖宗的规矩。各寨都得守好自己的猎场，不能越界捕猎。没话了吧？啊！对对对，抢！哎哎哎哎！什么？哎哎哎！兔子，快跑！哎哎哎！那边跑！有人吗？有人吗？好像没有人。咱们这一打惊动了鬼子，看来乔装成日本人是不可能了。这鬼子好像知道我们要走这条路，我也是这么觉得，感觉他们就是冲着我们来的。难道情报泄露出去了？不排除这个可能。大路走不了了，绕小路吧。好，咱们上山。嗯。张将军，咱们分头搜索。嗨，走。快！快！
你听着，沿着这条路一直跑，应该可以下山。到山下以后，你想办法进城，到城里找到皇家老店，店里的掌柜叫老全。皇家老店的老全。对，他会帮你回到根据地的。明白。那你呢？我干掉这几个小鬼子，我就去追你。山路难行，你自己小心点。我不会一个人走的。你，孔梅同志，你必须要走。别忘了。你身上是有任务的，如果你不走，那么多兄弟都为你挡子弹，他们的牺牲都白费了。就是因为这么多人为我牺牲了，我才不能一个人走。你一定会有日本鬼子撵我们，到时候打得可措手不及。好，顺子哥，你一定要好好的回来啊。嗯，大牛，带几个人跟我走。啊，大家听好了，一定不要慌，就跟平常打猎一样，把日本鬼子当成野猪，知道吗？知道。走，顺子兄弟，大家快点听好。以前打过仗的，没有，就当做是一场狩猎吧。
，父亲，监狱失火了。啊、慌什么？火势大吗？还不知道。你带人过去看看，如果火势大的话，就把那个女人转移走。是。等等。难道是有人劫狱吗？啊！你马上集合队伍。是。我去看看。小姐吧，注意！算了，哎，大牛，好，鬼子马上就会追来，留下几个人，共拦住他们。好，秃子，先把人带回山上，记住，别回石门洞，先到仙人岭躲躲。好，跟我走。人吗？人多不好行动。哦，大小姐，你身体虚弱，先跟他们上山吧。不用，我要和大家在一起。我不能让你再有任何的闪失了。我说了，我要跟大家在一起。
小队形就地反击。狙击手上战高点，军中。顺路兄弟，给我一配合，叫大家撤退。兄弟们，撤退。狙击手，顺子，我等一会儿吸引他们的注意力，你先确定位置，然后一枪毙命，就先打猎。哎鬼子的鸟铳还挺好用啊！撤退！不是，咱们现在占上风，为什么要撤退啊？多料几个！你们一定要撤退！以我的经验来看，鬼子的重武器一定在后面，到时候我们谁都走不了，只能等敌人来给我们收尸。相信我。各位兄弟们，沿着我落剑的地方，清除一条路来。好嘞
可没有重型装备，看来他们过不了这片雷区。我们在方圆五公里之内布置了这么多炸弹，除非他们长了翅膀，否则绝对逃不出去的。看来我们的第二道屏障是用不上了。你带几个人过去看看。是。李小队，跟我走。
好了，别追了。